顾晨，他怎么了？他喝了很多酒，而且有点不开心。对不起。赶紧回去照顾他吧，不要再让他伤心了。而且不要给我接近他的机会，不然的话，这个女人我会抱她一辈子。什么？吴丽，停车！你停车！叫护车出货！不要下车！吴丽，冷静一下！停车！你喝多了，叫护车出货了！不要再救了！你干什么？吴丽。沐晨，对不起，我不想伤害你的，对不起，不要走，我不想一个人。
知道吗？我只记得那句“不要担心，还有我”，所以愿意不去寻觅另一个代替。你怎么在这儿？我昨天晚上是不是又喝多了？既然醒了，就吃点东西吧。哎，昨天我有没有说错什么话？把你嘴巴上的口水擦了吧。过来吃饭吧。一大早吃方便面不健康的，我们出去吃吧。我不想吃你做的饭。威利，牧尘是我要好的朋友，我不会做任何事情来伤害他。我之所以这么做，是有我的考虑。有一天，你一定会明白的。我们去吃饭吧。你的手没事吧？以后煮东西不要那么大火，会烫伤的。你脚怎么了？没事，我先走了。
你没事吧？张总，你知道视频里的这个男的是谁吗？他在说什么？为什么这么激动啊？你爸爸去世的时候，我已经离开了恒生。当年我还是个律师，我是出于律师职业的敏感。事发之后，通过其他渠道，把这个视频弄到手的。视频中的男人，我真的不认识，也不知道他为什么这么激动。张总，这个视频可以给我吗？当然。啊，来，给。谢谢张总。你来了，真难得你能主动来找我，一定是发现了什么有价值的线索吧？说说吧。我爸当年自杀的录像，我看到完整版了。嗯，有什么可疑的吗？除了心仪之外，还有另外一个人在场。是吗？那你知道这个人是谁吗？我不知道。从视频上看，这个人很激动，而且在指责心意什么。随后两个人就被带走了。我想，我爸自杀的时候，他肯定看到了什么。那你来找我，是想让我帮你找到这个人？我知道，我这个要求有些过分，但此时此刻，我能想到的也就只有您了。希望您能帮我。维玲啊，我很高兴你能主动来找我。很久之前，我跟你说过，胡心夺产杀人，害死了你的父亲，可你不相信。现在，你终于知道真相了吧？在事情水落石出之前，我是不会轻易下定论的。所以，还是请您先帮我找到这个人再说吧。好，我愿意帮你这个忙。不过，你也要帮我办一件事。什么事？你知道恒盛的数字公益计划吧？你想要干什么？那我就有话直说了吧。你父亲林胜鹏在世的时候，环球恒盛有竞争，但互不干涉。可到了胡鑫接手，一直对我环球恶意打压，让我遭受了巨大的经济损失。我知道，数字公寓计划是恒盛未来发展的方向，可这也正是环球将来要重点发展的领域。所以，为了避免遭到恶意打压，我想多掌握点资料。我是恒盛的员工。窃取公司机密是违反职业道德的事情，而且，恒盛是我父亲辛辛苦苦一手创造起来的。我不想因为我的原因而让恒盛蒙受损失。乔总，我没有办法答应你的要求。果然身上流着林总的血，真是虎父无犬女啊！我很理解你。
不过为零啊，恐怕有一件事情你还没搞明白，就是在这个世界上，谁才是你真正的敌人？你现在不用急着回答我。你要找的人，我一定帮你去找。等到事情真相大白的那一天，你再做出决定也不急。那就拜托乔总，谢谢你，我先走我想问你件事，关于我爸自杀的验尸报告和警察的结案资料，是真的吗？当然是真的，这都是警方给我的，难道会是假的吗？你还有什么问题吗？没事了。谢谢，胡总好。哎哎哎，老板。都这个时候，你怎么还在这儿啊？跟林英公司的合作计划有点障碍，我现在没有空想这些。哦，哎，是啊，那你就继续在这儿看着维林被军末带走喽。哼，他们两个今天穿的还挺配的。哇，两个人怎么走那么近？哇，军末说了一些什么？维林笑得这么开心。哎呀，维林真的要被人家带走了，他们上车了。哎，哎，老板，你要去哪儿？喂，要不要我帮你找一个女伴啊？还说不去，关键时刻还不是得靠我。哼，希望你喜欢。千羽，你这是我要和你们去同学会啊？啊！对了，那个我的车被树维开走了，陈树今天也没上班，麻烦你们捎我过去吧。走吧，别迟到了。哎，千羽你自己吧，不是说今天晚上的同学会不能一个人去吗？你这样做的话，会被大家轰出来的。我不是一个人，我不是跟你们在一起吗？好吧。带相机给大家拍照了，不错，君莫，这位是，哦，这位是，这位是我的助理林威林。君莫刚回深圳找不到你们，我就把我的助理借给他，是不是君莫？对，他借我他的女伴，我本人借给他。我这种难能可贵的人才已经进入横商，对吧，兄弟
，所以把威灵借给我也是应该的吧？啊，千羽，你自己孤家寡人一个，还把这么漂亮的助理借给别人？不会吧，千羽，堂堂的恒盛大老板，你还孤家寡人？对。哎，你看那不是徐冉吗？千羽，真的是他呀？你在这儿啊？你怎么来这里？来给你个惊喜啊！哇，千羽，好羡慕你啊！工作上一个美女，生活上一个美女，坐拥两大美女，还孤家寡人。<笑>千羽啊，你可真是艳福不浅啊！说啊，大家吃也吃了，喝也喝了，接下来呢，我们玩点游戏。前一段时间呢，我从法国带回来几瓶红酒，今天呢，大家这么开心，我就把它放在这里，当做奖励。一会儿玩游戏呢，赢的人就可以把它拿回家。好，游戏现在开始，大家一起重复我的动作。第一题，我会给大家播一首歌，大家来听一下这首歌。我们不但要说出歌名，还要说出演唱者是谁，是谁做的词，谁做的曲。这也太难了吧！这首歌好像叫《原谅》，是汪苏泷的歌，但是是谁作词作曲的呢？有个愿望，我在的地方。知道吗？我只记得那句“不要担心”，所以愿意不去寻觅另一个的记忆。我在图书馆呢，怎么了？你给我五分钟时间就好，不要说话，仔细听。啊？今天是李桂林十八岁的生日，他因为要考高考，还在学校里面温习。下面，我们为他播放他最喜欢的一首《原谅》，希望他一切顺利。费了很大劲才买到的。我一个大男生走在路上提这个，大家都在笑。你干嘛？大家都看着呢。那就让他们看吧。今天是你的生日，你开心最重要。能，还一张签名专辑啊。谢谢。那我们走吧。去哪儿？我想帮你过生日。艾丽亚作词作曲，王苏泷唱的。哦，李小姐答对了，恭喜啊！威灵啊，你喜欢《原谅》吗？第二题，请听题。高中的时候喜欢。大家都知道提拉米苏是一款非常浪漫的蛋糕，它起源于意大利，相信大家听说过它很多的传说。今天我要问的是，有没有人知道提拉米苏在意大利语中的含义是什么
，不许用手机啊！哎呦，被你发现了，是永恒的爱 ？No。好香啊！哎，别急，还没放烤箱呢。这是什么啊？提拉米苏啊。提拉米苏，不是这个味道啊。一般的提拉米苏是放白兰地的，我是因为怕你喝多了，所以就把它化成玛莎拉红酒了。嗯。你知道提拉米苏在意大利语中的含义是什么吗？什么啊？提拉米苏的意大利发音就是 tiramisu， t i r a 就是提和拉的意思， me 就是我的意思，而苏是向上的意思，组合在一起，发音就成为带我走。记住，要回来。所以不管你到哪里，你都一定要记住，带我走。记住，要回来。我们永远都不要分开。提拉米苏意大利发音 t e r r a m i s u t e r r a 是提拉 ，mi 是我 ，su 是向上，合起来就是带我走，记住我，要回来。哇，太厉害了！哇，又答对了！大家要加油啊！林小姐连续答对两道题了。不然这些酒啊，全被林小姐一个人拿走了。大家打起精神来。第三题，第三题是和前两题完全不同的题目。我想问的是，在我们头顶上的银河系里，有多少颗像太阳一样的恒星？有没有人知道？嗯，这也太难了吧？怎么回答呀？你知道吗？这个世界上存在过的人有两千亿个，就像天上银河系里面的星星一样，大约也有这么多。每颗星星与星星之间都离得很远，就像我们人一样，一个人遇见另外一个人，是两千亿分之一的奇迹，是多么不容易的事情。一共是两千亿颗星星。哇，恭喜千羽啊！哇，好厉害啊！好，千羽，千羽，林小姐获得两瓶酒，千羽获得一瓶酒。哇，好厉害啊！快来，快点，快点！一二三，茄子！哇，今天玩的好，拜拜。是啊，希望以后咱们常聚。没问题。走了，去了啊，拜拜。好，你走了。武力。桂林，我们走吧。千羽，咱们也走吧。发什么呆啊？我没有发呆啊。徐然就是这样，思想比较开放，你别介意啊。我不介意，他们两个跟我有什么关系
。对，跟你没有关系。可刚才在路上，你一句话都不说，你是心里面在想他们吧？嗯。哎，跟你开玩笑的，不要生气。说实话，你比他漂亮多了。这些人工美人，怎么能跟你的自然美相比呢？所以呢，林小姐。如果你有兴趣当明星的话，绝对没有问题。我的朋友很多的，可以帮你介绍一下，总要比给胡总当助理强一点吧。好了，不跟你废话了，我先回去了，你也早点休息吧。嗯。林大明星，晚安。恒盛的一名保安，如果你需要的话，我现在就可以把联系方式发给你。谢谢乔总。你一直都说只相信自己调查的结果，现在真相就在眼前了。你很快就会知道，我以前的话是真是假。要丢掉我一个人走，我好想回到以前，我们四个人就像一家人一样。爸，这一切能不能不发生？你能不能告诉我，这一切都不是真的？
。韦玲，你还愣在那儿干嘛呀？你心仪忙了一个早晨，做的全是你爱吃的，赶快过来。昨天啊，开了一天的会，这个邱志新啊，真是个混蛋，简直都能把人给气死，啊，让我狠狠的批评了他一顿。哼，按照他那种做法，咱们合成公司就不要赚钱了。那可不。千羽，你怎么现在才下来呀、啊？啊！哎，千羽，你妈妈还在这儿呢，你不怕我生气啊？你们两个都是我最爱的女人，来坐吧。最爱的女人，快坐，来，快坐。做的都是你喜欢吃的啊！来来来，快来吃吧，吃这个。这一定不是真的。来来,来。丫头，你怎么了？威灵，你是不是还没有睡醒？做梦了没有？梦？之前难道我都是在做梦？难道现在才是真的？什么真的假的？没发烧啊？你怎么一大早就说胡话？赶快吃饭。不对，这不对。哎哎。你在干嘛？噩梦，我做了一个噩梦，我梦到爸爸你跳楼自杀，我梦到心仪你不理我，连你也不要我了。傻丫头，爸爸不是好好的活在你面前吗？再说了，爸爸能忍心丢下你一个人吗？就是啊，做了这么一个可怕的梦，一定是吓坏了吧？心仪怎么可能不要你呢？千羽，一定是你，一定是你害他做噩梦，对吧？妈，韦林做噩梦为什么要怪我？肯定就是你。就因为这件事情，我心里一直很难受。我不敢去找心仪，也不敢跟千羽在一起。怎么会呢？你跟千羽马上就要结婚了，怎么会说这种话呢？傻孩子。结婚？啊。我跟千羽要结婚了，不可能，这不是真的，一定在做梦。喂，我们都已经订婚了，你该不会是想悔婚吧？哎，文玲，文玲。你是不是梦啊？吴、啊、林、啊，你在干什么？为什么那么大声喊？我想知道这到底是不是梦。我听说，只要从上面跳下去，只要没死，就是梦。你怎么那么傻？这当然不是梦啊！你想想看，如果你掉下去摔坏了，那我怎么办？怎么办啊？人都说在梦里的时候是没有出去。如果你不信的话，就亲我一下好了，看看这到底是不是梦。醒醒了！你怎么在这儿？我看你又哭又笑，在做噩梦，搞了半天，是个春梦啊！你在说什么？起床吧，准备吃饭了。原
的刚刚只是一场梦啊！听说昨天您和胡总一起去了同学会，一定很开心吧？别提了，一点都不开心。碰到个碍眼的人。哎，这个女孩是谁啊？我总看她的眼神不一般呢。女生太大一点。等一下过去。建宇，今天要拍的广告里有几个手部特写，可是昨天我的手不小心给划伤了，上镜不方便。我看林助理的手很美啊，不知道可不可以借他给我拍几个镜头啊？怎么会想到为零呢？他没有演过戏，一点经验都没有。首部特写不需要经验的 ，Super Vision 着急推广，你就让他试试吧。拍几个镜头就行，副导演会告诉他怎么做的。那好吧。哼。很好，再坚持一会儿啊。对，就是这个感觉。对诸位，啊 ，Super Vision 的广告册哪里拍的？在公司旁边的公园里。哎，老板，林威玲，手上的这块干冰够你受的了吧？小姐，怎么回事？伟林，小姐，没事吧？我也不知道。千羽，这怎么了？这是？谁给我解释一下？怎么会这样？怎么会搞成这样？告诉策划部，出双倍的违约金。取消徐冉的数字家庭计划代言。啊啊！开除。房间啊！我看看你需要什么帮助。我来吧
原来你身上的香味是这个，这个洗面乳挺适合你的。这么巧，千羽，你为什么要这么做？为什么取消我的代言？这件事情我不想再提。如果你对违约金没有什么问题的话，其他什么都不用提。千羽，我对你什么感情，你应该很清楚啊。我为恒盛代言，从来都不是为了钱。你知道我做的一切都是为了你。是不是因为他？我真的没有故意要害他。昨天的只是……过去就过去了，不用再解释。他只是皮外伤。这种女人，你们公司多的是啊，只是想靠近你，为了捞点好处罢了。他是谁啊？我是谁啊？值得你这样对我吗？他在你心里就这么重要吗？你那么聪明，我还需要回答吗？他对我来说重不重要？从昨天的行动就应该看得出来吗？有个艰巨的任务交给你，把那衣服穿上。去总裁办公室抓蟑螂。经理，我一定要穿这件衣服吗？王特助特别嘱咐你，难得领导点名需要你啊，啊，加油啊！总好，哎，又送东西了。胡总好，你怎么在这儿？给我的吗，胡千羽？你先是把我调回后勤部，现在过来跟我示好。你这种给人一个巴掌，又塞一块糖的行为，到底什么意思啊？暧昧的动作，也请您不要再来恒盛最卑微的地方。您的情绪忽冷忽热，别人怎么能受得了呢？
এসে উঠছিল哇，后勤部升级了。嗨，君梦。姚总怎么也来后勤部啊？胡总不是也在吗？我听王树伟说，现在后勤部上能处理公务，下能打得了小强，堪称万能，不是吗，维玲？姚总，您来不会也是想让我去给你打小强吧？我们恒盛有的不是小强，而是色狼。色狼，快跑！哎哎！为什么不在二楼吃，要在一楼跟我挤啊？因为我喜欢低低的看着你。那我就满足姚总的愿望，我去地下室吃，你就可以更好的低低的看着我。哎，跟你开玩笑呢，坐吧。麻烦姚总下次开玩笑的时候也带上我，好让我呵呵两下。说吧，先是把我从后勤部拽过来，现在又跟我抢饭堂，到底有什么目的、啊？我的目的呢？你应该最清楚，香港。提了结盟的事以后，我始终没有放弃，一直在等你的答案。哇，你也来大食堂？姚总都来食堂用餐了，我身为公司的总裁，当然要跟员工打成一片了。胡总，就这么跟员工打成一片呢？姚总。你也当仁不让我。麻烦两位还是上二楼吃饭吧，现在是吃饭时间，让我们这些普通员工喘口气好不好？记住，给你，太油腻了。这是我最喜欢吃的菜，健康还不会长胖。来吃一点吧。上午抓个蟑螂都累个半死，身体不好，就不耽误工作。在后勤部工作，一定很辛苦的，多吃一点，补一补。王特助，嗨，胡总、姚总，吃饭啊？吃的好，吃的好。王德柱，坐下来跟我们一起吃、啊。哎,哎，不用不用不用，你们吃你们吃，你们吃。哎，王德柱，你看你工作一天这么辛苦，留下来当然一起吃饭啦，对不对？来，您坐，我去给你拿饭，好不好？王德柱，你怕蟑螂没关系。怕蟑螂呢，就要多吃饭，多吃饭才有能力干好工作，有能力干好工作呢，才会有业绩。这个呢，是我特意为你准备的营养餐，你看，吃完了又营养又美味，而且还不会增肥哦。哦，这个太有了，也给你。王特助，早上的项目书你完成没有？报告胡总，吃中饭以前就已经完成，放到胡总办公桌上。王特助，我们运营需要的项目费批准了吗？还是说胡总没有交代给你，王特助就忘了去做了？我出来吃饭的时候，刚好经过财务部，已经把批准的纸质文件送过去了。王特助。我要吃饭的。哇，今天人这么齐啊！哎，顾晨，来坐这边
，坐这边。好，我不客气了。哇，你的菜这么丰盛。李总。哎，对了，你的烧伤好点了吗？听说你又调回后勤部了，平时工作的时候一定要注意伤口。谢谢李总。对了，千羽。数字公寓项目董事会通过了吗？按照现在情况来讲，反对派并没有说太多。午饭时间就不要谈工作了。哎，王特助，干嘛吃这么快？好像有人故意不让你吃饭似的。慢点吃，别噎着。你得知道有人不让我吃饭。你能不能不要想来就来啊？你是忘记了我们的约定是不是？我本来就可以自由进出这里，而且我有二十四小时可以监控你的权利。随便吧。长腿叔叔，有一件事我想告诉你。我父亲自杀当天的视频，我拿到了完整版。完整版。当天还有另外一个人在场，那个人的名字叫赵立功。真相之后，就会失去信念能不能不要老突然出现啊？这是我的电脑，这是私人物品。当你和全世界的男人共享一段视频的时候，你怎么不说是私人物品啊？这是我们男人之间的事。对了，你怎么回来了？你不去上班吗？我只看我的早餐，受不受人欢迎。不过看起来蛮可口的，某人应该蛮享受的吧？马马虎虎吧。我先去上班了。
那去给所有部门吧。喂，老板，帮我找一个人，他名字叫赵立功。赵立功，对，要快。他是谁啊？能让你这么紧张？有消息马上告诉我。呃，好，没问题，拜拜。嗨，维玲。嗨，杨总。你好。又来了。嗨，到我们后勤部来。你还真是，不管走到哪里，女性雷达就带到哪里。那是因为我从内心里真正尊重女性，发自肺腑的愿意跟她们做朋友，就像对你一样。我的朋友很多，姚总，就收起你的五脏六腑吧。哎，我找了你半天呢，你又来这里做狐狸。哎，别走了。我有些困难，需要你帮忙。姚总，你的真心朋友那么多，有什么事儿是需要我帮忙的？是真的，这件事情只有你能帮我，谁叫我爸只喜欢你呢？是这样，我想请你跟我一起去高尔夫球场。我爸真的很喜欢你，只要你出现，我爸就不会把我赶出去。姚伯伯一手打造了姚氏，是深圳有名的企业家。你真觉得我一个晚辈会影响到他的决定吗？去可以，被他赶出来也无所谓。只是你这么努力，最后的结果却是这个样子。你那里受得住吗？我在香港就跟你说过，我回国的目的只有一个，就是得到我爸的认可，让他必须正视我这个儿子的存在。失败。不是最可怕的，不尽全力，才会被判死刑。怎么样，要不要帮我？你都不怕，我有什么好担心的？我就知道你会答应，你不会那么麻木的，看着恒生，拱手让人。对不起，我不是那个意思。你没事吧？没事。我刚才看你就是这样，你真的没什么心事吗？下雨了。咱们去那边。威灵，顾晨，原来你也知道这里是喂猫处啊？对啊。哎，你是不是也知道那些流浪猫没有避免的地方，所以才过来的？没事了，我现在已经弄好了。好了。
你心里面是不是也特别有成就感？嗯。好了，他们没问题了，我们走吧。牧尘，我有话跟你说。好了，我知道你想跟我说什么。你和千羽可能不像你说的那么简单，而且你和君莫可能也有别人不知道的故事。对不起。对不起什么？你有没有做错什么？相处的关系，毕竟千羽的霸道占有，还有君莫的公开追求，我都做不到。我不愿意去争，更何况他们俩都是我的好兄弟，所以我觉得我应该重新调整好自己的位置。牧尘，那我们还可以做朋友吗？当然能了。其实，我更愿意做你的守护者，就像照顾这些可怜的流浪猫一样。只要你需要我，我就会陪在你的身边。谢谢你，只要你陪在我身边，我才觉得最安心。放心吧，我会一直陪着你的。喂，乔总。梅玲啊，你最近是不是联系了那个赵立功啊？还没有。那我怎么听说最近一直有个人在暗中打探这个赵立功？这个人不是你吗？那你是不是把这个消息透露给了别的什么人呢、啊？没有，我没有告诉任何人。不管怎么说，这个赵立功马上就要曝光了。你真的不想知道你父亲当年是怎么死的吗？当然不是。别再犹豫了，威灵啊！无论你怎么害怕，你要明白一个道理：机会是转瞬即逝的。如果你现在还犹豫下去的话，你恐怕永远没有机会知道当年的真相了。你自己考虑吧。
赵立功吗？我不是。打错电话，你别挂。你认识林胜鹏吗？你是谁？找我干嘛？我是林维林，林胜鹏的女儿。我想见你一面。我查到赵立功的资料了。赵立功是林胜鹏跟董事长的同乡，曾经在恒盛就职。赵立功曾经做过恒盛的保安。是，但是五年前林胜鹏自杀之后，赵立功就被董事长开除了。谁是赵立功啊？谁是赵立功啊？你是谁啊？我是林威林，来找你的人。你，你真的就是林总的女儿吗？是，我是林维林。我父亲去世那天，你在现场。您知道到底发生了什么事情吗？我终于可以把当年知道的事情说出来了。所以你说，赵立功是被董事长开除的。他只不过是恒盛的保安而已，有必要惊动到董事长亲自下令把他开除吗？他到底做了什么事情？都事到如今了，还有什么好隐瞒的？快说吧。五年前林胜鹏自杀的时候，赵立功也在场。他还声称林胜鹏不是自杀。他亲眼看到是董事长推林胜鹏下楼。当年。是胡鑫推林胜鹏坠楼的，这不可能！我不相信你一定在说谎。我说的是真的，是我亲眼看见的。所以，赵立功最后也被警察带走调查。调查的结果就是我们现在知道的：警察确定林胜鹏是自杀。但是赵立功坚称自己亲眼所见的就是董事长。后来，董事长就以上班酗酒的理由开除了他。赵立功向很多人说，这是他作证后董事长对他的打击报复。可是没过多久，赵立功这个人就销声匿迹了。你没事吧？林总死的太冤了，这么多年都没有人相信我呀、啊。我跟林总是同乡，他为了帮我
才把我调到衡山去当保安。这个胡信真是心狠手辣呀！可怜李董事长啊！拨打的用户。我立即知道赵立功这个人了。喂，后勤部吗？林明玲在不在？他今天请假没来上班。哎，金宇，这个里面有赵立功现在的电话和家庭住址。谢了。